Eu, o Silvio já colocou aqui na, no nosso chat a lista de presença, tá, pessoal? Vocês já podem aproveitar esses dois minutinhos, quem já está aí já pode ir preenchendo. Lembrando que quem tiver 70% aí de presença, né, 70% ou mais, é, no final desse semestre aqui de aulas, né, que a gente vai parar, é, a última aula vai ser o curso de revisão, aí termina e, que, e, e aí a gente emite depois o certificado para quem tiver essa presença mínima. Mais de 20. Então, eu vou começar a apresentar aqui o nosso colega doutor Vinícius Benítez, é, amigo pessoal nosso aqui da, da diretoria em particular, né? já foi presidente da, da SBC São Paulo, é um dos culpados de eu estar aqui hoje também, é, amigo nosso lá da Escola Paulista, meu companheiro de residência aí nos cinco anos, fomos par de residência, é um, um cirurgião de coluna aí que todo mundo já conhece, né? tem uma experiência muito grande, e ele vai falar para a gente de um tema que é um tema complexo, difícil, que eu falo sempre que é pouca gente, até às vezes especialista em coluna, não é nem que, que tem experiência, que às vezes entrou numa cirurgia dessa. Tem cirurgião de coluna que nunca entrou numa uma área de estorácica, não é uma, uma cirurgia tão comum e é uma cirurgia muito complexa. E o número de, de acessos de escrito para essa hernia já mostra o, o tão complexo que ela é. Então, o Vinícius vai, vai esmiuçar esse tema para a gente. Ó, espero que vocês aproveitem bastante. E antes de iniciar aí a, a, a aula do Vinícius, Silvio, eu vou pedir para rodar o vídeo do nosso patrocinador, da Rádio Med. Lembrando, pessoal, que nossa, na nossa regional a gente não tem nenhum tipo de, é, de financiamento, né? de mensalidade, de nada. Por isso que é fundamental esse tipo de patrocínio para a gente conseguir rodar um curso desse tipo. Tá bom? Então, eu vou pedir o um vídeo do patrocinador da Rádio Média, agradecê-los novamente.
Agora, oficialmente, vamos chamar o nosso colega doutor Vinícius Benítez. Vinícius, pode começar a compartilhar a tela aí. Já, já estamos em 30, em 30 participantes aqui, o que é excelente para um, um feriadão desse, né? Mas vai entrar mais gente aí. Posso começar, Edu? Pode. Maravilha. É, boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão aqui num, numa semana de carnaval para prestigiar a nossa participação. Eu gostaria de agradecer o convite na figura do doutor Eduardo Nunes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de, de Cirurgia de Coluna Regional São Paulo. É um prazer estar aqui com, com vocês. Estão fazendo um trabalho excelente à frente da, da sociedade, podendo dar educação continuada para os residentes. Isso é um ponto fundamental que tem que existir dentro da, da sociedade e isso alegra todo mundo. Muito obrigado. Gostaria também de já de antemão agradecer o Edu novamente pela pela aula e dizer que é, uma parte importante dessa aula foi foi feita a partir de, de dados colhidos do próprio Eduardo. A gente fez uma publicação que no final a gente eu vou apresentar aqui uma publicação sobre hernia de disco torácica, coisa de 5, 6 anos atrás. O Eduardo foi o autor principal e que fez a, a coleta desses dados de uma maneira mais mais profunda. Tá? Esse tema é um tema bastante interessante, um tema raro da gente encontrar nos consultórios, mas é fundamental que todos os, os cirurgiões de coluna que se, que se prezem a desenvolver essa especialidade tenham um conhecimento um pouco mais amplo da, 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 de carne de disco torácico, porque no contexto geral ela vai entrar na, exatamente na definição de hernia de disco. Né? Então, não, não, vai, não vão procurar vocês só por, por serem cirurgião de coluna, cirurgião de hernia de disco torácico, cervical, desculpa, ou hernia de disco lombar. Vão procurar vocês também sendo cirurgião de coluna para tratamento de uma hernia de disco torácico, vocês têm que ter total conhecimento e domínio dessa dessa doença. Então, vamos lá. Essa doença ela foi descrita pela primeira vez em 1838, a partir de um caso que apresentou uma paraplegia, uma evolução de, de comprometimento medular de maneira prolongada e, e contínua, e o paciente apresentou essa paraplegia e, no final das contas, descreveu-se o primeiro caso de hernia de disco torácico. Só mais de 100 anos, de, praticamente 100 anos depois, Fitcher e Middleton descreveram um caso semelhante, também um, um quadro de, um quadro medular de perda de força dos membros inferiores, e o diagnóstico acabou sendo uma hernia de disco torácico. Então, é uma doença que já tem esse conhecimento há, há muito tempo, porém, o desenvolvimento de técnicas para tratamento veio muito a posteriori. A epidemiologia dessa, dessas hérnias ela é interessante conhecer porque são doenças bastante raras. Né? A hérnia diz que ela representa aí 0,25% a 1% de todas as hérnias de disco que acometem as pessoas. Então, a grande maioria das vezes, ela vai acometer a região lombar, né? uma parte importantíssima, a região cervical, e menos do que 1% das hérnias vão acometer a região do tórax, ou seja, é bastante raro, mas acontece. A incidência da, dessas, dessas hernias de disco torácica, um déficit neurológico, é para praticamente um para um milhão de um para um milhão de pessoas, ou seja, não é, é incomum para gente que trata só disso. Mesmo é, sendo raro, quem trata só de doença da coluna vai acabar encontrando em algum momento da, da, da sua carreira se deparando com esse tipo de caso. E a indicação cirúrgica, ela representa 0,15% até 4% de todas as hernias de disco de núcleo pulposo, seja cervical, torácica ou lombar. Então, ela, isso representa o seguinte, sendo ela um volume muito menor, mas no, nas indicações cirúrgicas um volume relativamente maior, significa que a apresentação dela acaba sendo mais grave do que a apresentação das hernias de disco cervical e torácica. Isso que chama atenção nesse dado e é assim que ele tem que ser interpretado. Ele vai atingir homens e mulheres de uma maneira muito semelhante, em geral, por volta da quarta até a sexta década de, de vida, mas, obviamente, isso pode é, acometer pessoas aí tanto mais jovens quanto mais idosas também. Ah, 75% das hernias de disco torácicas elas estão localizadas abaixo do nível de T8, principalmente na região T11, T12, T10, T11, que é a região já de início de transição tóraco-lombar. 
E a gente pode interpretar isso também da seguinte forma, quando a gente vai ver lá na, na fisiopatologia, e já adiantando, a gente depois retoma a epidemiologia, mas só para não perder o tópico, a fisiopatologia ela é muito similar à formação das hernias de disco cervical e lombar. Né? Então, por que, que ela é tão menos frequente do que a cervical e a lombar? Então, a justificativa é justamente porque essa área é uma área mais protegida pelo arcabouço torácico, é uma área que tem menor mobilidade, e, obviamente, a mobilidade, né, os movimentos de flexo, extensão, lateralização e rotação, eles acabam desgastando o disco e favorecendo uma eventual ruptura. E, e a distribuição de carga vai ser mais homogênea e menor né, ao longo de toda a coluna torácica. E esse é um grande motivo também para a gente poder perceber que as hérnias elas são mais frequentes na região mais inferior. Por quê? Justamente porque a região mais inferior tanto recebe mais carga quanto tem costelas que são flutuantes, ou seja, a distribuição de carga já vai ser menor do que na, na, nos segmentos superiores, e ela já chega para uma área de transição em que o movimento é um pouquinho maior. Menos de 10% dessas hérnias de disco torácicas são realmente laterais. E o que, que são hérnias laterais? São hérnias localizadas totalmente lateral ao saco dural. Isso são hérnias laterais. né? A definição para a gente falar se uma hérnia é lateral centro lateral ou central é o saco dural, o limite do saco dural. Então, a hernia lateral ela tem que se localizar inteiramente lateral ao saco dural. Tem uma associação com a doença de Schorma, se a gente lembrar da, também da fisiopatologia da doença de Schorma, ela vai fazer algumas alterações de platô, inclusive as hernias de Shimó, e também a favorecer as hernias de disco torácico, porque é uma doença que vem junto com uma alteração do disco intervertebral desse segmento. As calcificações são muito frequentes. Né? 30% a 70% dos casos se apresentam com calcificações. Por isso é tão comum a gente falar a hernia de estorácica e já pensar imediatamente em calcificação. Né? É sempre essa pergunta que vem na sequência de ou algum colega contando um caso ou você vendo algum caso. Esse caso aí, a hernia de estorácica, tem calcificação? É, acaba sendo um ato contínuo da, da nossas nossos questionamentos, saber se tem classificação, porque é muito frequente. E ele determina também o planejamento cirúrgico, né? assim como determina a morbidade. Então, saber se tem classificação é extremamente importante no tratamento dessas doenças. 5 a 10%, veja, é um número expressivo de classificações intradurais, o que significa aumento de morbidade né, aumento de dificuldade, dificuldade técnica na retirada, na remoção dessas hernias. Então, mais complicações para os pacientes que possuem essa entidade. Qual que é a apresentação clínica mais comum? Então, esses pacientes, eles se apresentam, em geral, com quadro de dorsalgia. Essa é a apresentação inicial mais comum. Só que, veja, dorsalgia acaba sendo um sintoma muito inespecífico. Então, muitas das vezes, o paciente que chega só com dorsalgia, procurando seja um médico generalista ou seja mesmo um especialista, às vezes acaba passando batido na nossa investigação. né? Uma dorsalgia muitas vezes não chama atenção. E aí, esse paciente, ele muitas das vezes não vai ser investigado, ele vai ser encaminhado para retorno para casa, medicação. A gente sabe que a dor, muitas, muitas vezes, ela acaba cedendo espontaneamente, ou com tratamento, ou com reforço muscular, e aí esse paciente vai passando o tempo sem diagnóstico. Né? Isso é um, uma, um dado muito comum a gente perceber, até nas, quando vai ler trabalhos sobre hernia de disco, é, o, quão tardio, o quão tardio é o diagnóstico dessa entidade nosológica. A diculopatia é uma outra situação relativamente comum. Isso principalmente nas hérnias laterais, né, que são as hérnias mais foraminais, ou em hérnias centrolaterais muito grandes, muito exuberantes. Então, é uma outra possibilidade. Já para as hérnias centrais e centrolaterais, grandes, grande parte delas calcificada, a miolopatia ela pode se apresentar. Em geral, a evolução do quadro da miolopatia não é uma evolução rápida. Então, rápido seria só numa situação aguda. Eventualmente, se houvesse uma extrusão, né, que pode acontecer também, Aí é mais raro ainda, mas pode acontecer uma extrusão de uma hernia de disco torácica. Mas o mais comum realmente é que esse paciente apresente-se com um quadro de melopatia incipiente 
e que ao longo de meses a anos evolua para um quadro mais grave. Então, você perceber um paciente com uma paraparesia importante, com alteração esfinteriana, alteração sensitiva grave, provavelmente esse paciente não foi visto, não teve seu diagnóstico durante muitos anos. É mais comum a gente pegar esse paciente mais precocemente em termos de, de evolução, né? quando o paciente possui uma mielopatia. Então, ele vai começar com um quadro de perda de força, a rigidez da, das pernas, começa a falar que a perna está pegando, né? começa a ter alterações eventualmente até esfinterianas, e nessa fase, antes dele chegar num quadro aí de paraplegia, ele já teve seu diagnóstico feito. O diagnóstico complementar fundamental é um exame de imagem, e dentro da, dos exames de imagem, a radiografia ela não fornece grandes informações, porque o arcabouço torácico ele acaba que impede a visualização correta de uma série de, de estruturas da coluna. O disco torácico já é um disco mais achatado, então perceber a diminuição da altura discal não é uma questão importante né, na, na, no segmento torácico. Então, o, segmento, o que a gente vai avaliar esse segmento é justamente tomografia e ressonância. Eles são ambos obrigatórios, eles são complementares. né? E, e por que, que eu digo que são obrigatórios? Porque o exame de escolha para visualização de hernia de disco, todo mundo sabe, é a ressonância magnética. É o que fornece maiores informações de partes moles, é, de compressão de estruturas neurológicas, né? de visualização e definição de áreas da, anatômicas da coluna, forame, canal, etc. Porém, Lembra aquilo que eu falei no início, o que vem no ato contínuo de uma apresentação de um caso de hernia de disco é calcificada? E isso a gente só vai conseguir responder vendo a tomografia. Então, por isso a tomografia é extremamente importante. Aí a gente faz essa tomografia e consegue perceber o tamanho da calcificação. Tá? Às vezes a hernia é maior e tem uma calcificação pequena, e às vezes é todo aquele volume que a gente percebe na ressonância acaba sendo já da calcificação. E o tratamento? Como que funciona o tratamento e a evolução desse tipo de, de doença? Ah, assim como nas hernias de disco torácicas, cervicais, nas hernias de disco lombares, a grande maioria desses pacientes vão merecer tratamento conservador no seu diagnóstico. Por que isso? Porque a grande maioria deles vão se apresentar com dorsalgia, eventualmente com radiculopatia. Então o tratamento vai ser medicamentoso, eventualmente a gente vai fazer o uso de bloqueio, fortalecimento muscular, sempre extremamente importante nesses casos. E se a gente conseguir resolver dessa forma, e vai conseguir resolver na grande maioria dos casos, parou por aqui o tratamento. Quando a gente percebe uma hérnia que está desenvolvendo ou que tá, é uma hérnia que tem algum potencial de comprometimento é, neurológico, né, de, de estruturas neurológicas adjacentes, a gente obrigatoriamente deve fazer imagens seriadas. Então, uma sugestão é fazer ambos os exames ou então escolher um dos exames. Né? Se, por exemplo, já houver calcificação, a gente pode fazer uma, uma tomografia de tempos em tempos. Tomografia é um exame que é, exige radiação. Então, fazer com muita frequência é ruim. Então, acaba, dando, acaba se dando preferência na ressonância. Mas se a gente tiver que tomar alguma medida, alguma conduta, obrigatoriamente a gente vai precisar da tomografia, porque a tomografia consegue definir exatamente o tamanho da calcificação. E a cirurgia? A cirurgia é o grande temor do cirurgião de coluna. né O, o cirurgião de coluna, ele ele acaba ficando com medo, muitas vezes, da, da hernia de estorácica, por conta, obviamente, da dificuldade técnica da doença, por conta da do que a, a literatura mostra para gente e por conta da experiência dos, dos cirurgiões mais antigos. Mas esse, esse, essa entidade ela tem tratamento, existe hoje cada vez mais consolidado técnicas que são melhores para abordagem dessas, dessas hernias de disco torácica, mesmo as classificadas e grandes, e que a gente tem que tratar. Então, um paciente com mielopatia, a indicação é absoluta. Né? Quando o paciente apresenta-se com dor intratável, o próprio termo dor intratável ele também ele é discutível. Porém, se você considera que esse paciente tem uma dor intratável, que você já fez todas as medidas possíveis, medicamentosas, é, de técnicas para tratamento de dor, funcional de dor, 
fortalecimento, etc. E ainda assim o paciente ele só pode ter na, na causa do seu problema a hérnia de disco, ela vai ser uma opção. Tá? E aí a gente tem que conhecer. É uma cirurgia, do ponto de vista anatômico, extremamente complexa. Ela envolve estruturas anatômicas que muitas das vezes não estão no dia a dia do cirurgião de coluna, mesmo dos cirurgiões mais experientes, né, porque envolve é, a região torácica, a caixa torácica. Né, a gente tem que conhecer a caixa torácica, conhecer os componentes da caixa torácica quando a gente vai pensar no tratamento disso, porque obrigatoriamente a gente vai ter que colocar na balança a possibilidade de um acesso transtorácico. A experiência cirúrgica ela é importante, então, é uma cirurgia que eu não recomendo que seja uma cirurgia para um cirurgião em início de carreira. Então, ele já tem que ter muita experiência com hérnia de disco lombar, tem que ter muita experiência com hérnia de disco cervical, né? tem que ter habilidade com o uso do microscópio e tem que ter habilidade também com as cirurgias mais complexas, inclusive acessos, por exemplo, costa da né, lateral esta cavitária que a gente vai apresentar no segmento dessa aula. O erro de planejamento ele é extremamente grave para o paciente, para o médico também. Ele pode gerar sequelas gravíssimas, como paraplegia, como alterações esfinterianas sequelares permanentes. Então, isso deve ser levado em, em toda a avaliação da decisão cirúrgica desse paciente. Né? Não, não uma coisa que eu sempre falo, não dá para a gente querer tratar doença complexa de forma simples. Toda vez que se tenta tratar uma doença complexa de uma maneira muito simples, tem que acender uma lâmpada. Será que está certo fazer isso? Porque, em geral, isso, vai, isso gera um problema de maior gravidade. Não é isso? Porque se fosse fácil tratar um caso complexo, esse caso já não seria complexo por definição. Então, sempre pensem nessa questão. Ah, eu vou só fazer um acesso pequeno via posterior para tratar essa hérnia aqui. É uma hérnia. Vai dar problema. tá? Então, tenham sempre atenção. Eu sei que o, o público, eu estou frisando isso, porque o público é majoritariamente de, de médicos residentes em formação. Então, essa questão tem que ficar é, como, a, como uma atenção, não só para casos de hérnia torácica, mas para outros casos complexos de outras doenças aí é, do, do segmento da coluna. Então, a gente tem que pensar que tratamento muito simples para casos extremamente complexos, em geral, não é adequado. A neuro neuromonitorização é um parceiro é, obrigatório em cirurgia dessa natureza. A gente está mexendo com medula vertebral, medula espinhal. A gente não pode tratar medula espinhal sem ter algum tipo de monitorização. Então, é uma cirurgia que eu considero obrigatória a monitorização neurofisiológica. E, como a gente bem sabe, uma complicação, essa doença é tão complexa, ela é tão interessante, que a complicação ela já pode começar né, no, na escolha do nicho que você vai abordar. Então, ela, a complicação ela pode acontecer dentro do consultório, ao você tomar a decisão cirúrgica, pode acontecer dentro da, da, da área onde você faz a tua, o teu planejamento cirúrgico por abordar uma, uma um acesso cirúrgico que não seja adequado. E pode, dentro da sala cirúrgica, no primeiro ato que você for fazer ao posicionar esse paciente, você já pode errar o nível que vai ser abordado. Então, veja, é uma doença que ela merece toda a atenção do cirurgião. Então, é uma doença complexa desde o seu início, tanto no diagnóstico, quanto na decisão do tratamento, quanto no planejamento cirúrgico e quanto na, no início da cirurgia, naquele pré-operatório, antes da gente cortar de fato o paciente. Aqui essa imagem é uma imagem anatômica, só para a gente entender essa complexidade. Então, olhando assim, a coluna torácica ela está muito superficial. Né? Tem uma camada ali de pele, uma camadazinha de gordura, já vem uma camada muscular, aparentemente ali a parte de trás não é tão complexa. né Aí você já vem o canal e vê uma massa ali grande, que é justamente o, a área onde está o, o disco e o corpo vertebral, uma área bastante grande né em relação ao tamanho da vértebra. Porém, entre essa 
essa visão de posterior, né, da, dessa visão de posterior para anterior, tem uma coisa que é extremamente delicada aqui no meio que a gente não pode mexer, não pode mobilizar lateralmente. Então, não pode nem um milímetro para lateral, nem um milímetro para frente, a gente não pode mobilizar nem para trás esse, esse tecido. É um tecido extremamente delicado. Então, toda vez que alguém pensar em abordar uma hernia torácica por via francamente posterior, está errado. Né? Laminectomia não é acesso para cirurgia de hérnia de disco torácico. Essa não é uma opção. Tá? Tem que ficar bastante claro para todos os residentes. Então, o acesso posterior puro, ele é proscrito. Né? Acho que, na opinião de, de todos os cirurgiões de coluna, que eu, pelo menos que eu conheça, isso não é uma opção. Então, a gente vai ter acessos, até a própria definição desses acessos é uma discussão. Eu vou, vou citar para vocês que tem artigos que falam só em acesso poster, posterior e pós-lateral e acesso anterior da coluna. Eles não, não colocam nem sequer esse acesso lateral, tá? Então, e, e aí a discussão, esse acesso lateral, é a costa não entraria? Para um sim, para outros não. Então, eu, eu defini aqui, conforme a literatura que existe, obviamente, e conforme o que me parece mais palatável, pra, até para explicar para vocês né, no, no decorrer aqui da apresentação. Para mim, acesso posterior é tudo que está exatamente atrás da, da região da medula. Então, a laminectomia não é um acesso, a gente já falou. Póstero lateral, ele começa já na região do pedículo, que é a mesma região transforaminal. A gente vai discutir também essas, essas técnicas. A costa transversectomia acaba sendo um acesso póstero lateral também. Tá? E o lateral extracavitário é um acesso lateral ou é um póstero lateral? Alguns vão, vão classificar junto aí do póstero lateral. Só que a gente vai ver aqui que, é, sabiamente, outros colocam como lateral, porque a visão dele acaba sendo uma visão completamente lateral do corpo vertebral, inclusive, do, do forame, etc. E o acesso endoscópico, ele acaba sendo, atualmente, um acesso indicado para tratamento de hérnia de disco, principalmente nas mãos de cirurgiões endoscópicos aí habilitados, né? que ele vai que vão exigir a mesma curva de aprendizado que eu falei no início, que era considerando uma cirurgia aberta, vai exigir também para o cirurgião endoscópico. Ele não pode começar a, a curva dele de na carreira tratando a hernia de disco torácica. Ele tem que começar com lombar, ele vai começar com acesso translaminar, ele vai para um acesso transforaminal. Aí, depois que ele já tiver bastante caso, já tiver visto bastante complicações, já tiver um, uma habilidade e um conhecimento técnico mais apurado, ele vai poder se aventurar no tratamento endoscópico de uma hernia de disco torácica. Então, da mesma forma que eu falei, que não se começa, do ponto de vista de um cirurgião geral de coluna, a tratar a hérnia de disco torácica, o cirurgião endoscópico, que é um cirurgião à parte, ele também não começa tratando a hérnia de disco torácica. Tá? Ele vai deixar isso por um tempo que ele tem a maior experiência no trato da, da, das endoscopias. E o acesso anterior, classicamente, são as toracotomias e também a toracoscopia. Tá? Então, dentro dessa classificação, é uma classificação que a gente consegue anatomicamente entender que a gente vai é, da região mais de trás da coluna circulando para a lateral até chegar na parte anterior. Então, vamos falar do primeiro acesso, que é um acesso possível, um acesso posterior lateral, que é o acesso transpedicular. Aqui a gente consegue... Vocês conseguem ver o meu cursor aqui ou não? Alguém consegue me falar? Sim, sim. sim, sim. Parece nerd, então está ótimo. Essa, essa imagem ela é muito feliz, porque ela consegue mostrar para a gente que essa área aqui é a área de articulação, a área, a área facetária. E exatamente embaixo do processo, trans, do processo articular superior, a gente tem a projeção do pedículo. Inclusive, a porção mais lateral do, do processo articular acaba sendo a porção mais lateral também do pedículo, que para quem trata escoliose, para quem passa parafuso é, freehand né, na, no, nas, nas colunas torácicas, 
Isso é de conhecimento anatômico fácil. Então, a gente vê só a região posterior, só osso aqui. Então, olhando só osso aqui e sabendo que aqui é a articulação e aqui é a parte mais lateral do processo articular superior, eu sei que o pedículo, a projeção dele lateral está bem aqui. Então, essa é a projeção do pedículo. Tá? Aqui está desenhadinho bonitinho, mas lá na cirurgia não está. Então, a gente consegue ver essa é a área articular né? e essa é a área do pedículo. Então, quando a gente vai fazer um acesso pedicular, o acesso acaba sendo pedicular, retira-se essa região, mas também retira-se grande parte da lâmina e processo articular inferior e processo articular superior. Tudo isso aqui tem que ser, tudo tem que ser removido para a gente poder chegar exatamente em cima do pedículo, que é onde está o disco. Então, veja aqui, olhando aqui de trás, é exatamente isso. E olhando no sagital a gente consegue entender por que, que tem que ser pedicular. Porque olha o disco, a projeção que ele está. Se eu tirar só a faceta superior, a gente vai ter ainda uma angulação importante do disco. Né? Então, acaba que é interessante explorar uma parte do pedículo. Não se retira o pedículo inteiro, não é isso que se faz. Mas a parte superior da cortical do pedículo, ela acaba sendo envolvida né, e retirada para a gente poder ter acesso no, no segmento discal, tá bom? Tendo-se essa janela, então a gente conseguindo essa janela, a gente vai conseguir tratar o quê? Que tipo de hérnia? Hérnias laterais. Então, esse acesso aqui é um acesso pequeno que recomendo que se faça com o uso de microscópio, né? porque o espaço acaba sendo um espaço muito exíguo. Ele tem que ser feito para tratamento de hérnias laterais ou centro laterais aí, a descrição é para com ou sem calcificação. É, cada cirurgião vai desenvolver a sua habilidade, não existe certo e errado para uma escolha de técnica, desde que aquilo dê certo. Se deu certo, está certo, né? Se deu errado, provavelmente a escolha foi errada, então alguma coisa aconteceu, não é isso? Então, não, não tem um certo, não gosto de falar, ah, isso aqui está mais certo ou mais errado, porque... Quando a gente adquire uma certa experiência em cirurgia da coluna, a gente consegue perceber que cada cirurgião, às vezes, ele teve um, um background diferente e os casos dele vão bem, dão certo. porque Ele faz uma técnica que ele está acostumado, habituado e encaixa naquele procedimento. E aí você aprende outra técnica, desenvolve outro, outro tipo de operar e também dá certo. Então, na tua mão vai ser mais certo esse procedimento que você está habituado. Mas na mão do colega pode ser diferente. Então, não é um acesso que eu faço de rotina. É, fiz poucos casos na minha carreira. É, o último que eu fiz foi agora, no meio da pandemia, para uma hérnia de disco totalmente é, lateral. Era uma hérnia mole de um paciente jovem, um paciente de cerca de 28, 29 anos, com uma dor torácica, uma, não só a dorsalgia, mas também tinha um pouco de radiopatia e que estava intratável. Eu já tinha feito bloqueio nesse paciente, é um paciente que já tinha passado em outros colegas, estava insatisfeito, não me sobrava muita opção a não ser indicar cirurgia para ele. Então, nesse paciente, eu propus fazer exatamente isso. Removi a articulação, removi a região superior do pedículo e resolvi uma hernia de disco dele. O paciente teve uma melhora, uma melhora bem importante. Então, não é um acesso comum, porque eu só indico para esse tipo de hérnia, ou seja, hérnia de disco lateral e mole, e hérnia de disco lateral e mole, a gente sabe, é extremamente raro. Então, por isso que eu tenho, tenho pouquíssimos casos desse na carreira de acesso transpedicular. Acesso transfacetário puro, esse eu nunca fiz. Tá? É um acesso que, a gente lembrando da janela que a gente acabou de mostrar do acesso transpedicular, ele é um acesso que vai poupar exatamente a região do pedículo. Aqui, olhando por lateral, a gente percebe que aqui pontilhado é o transpedicular. E olha o transpedicular, é como que ele envolve muito mais área. Ele envolve uma área bastante é, importante da região mais lateral da, da, da coluna torácica. Já o acesso transforaminal, ele é bem pontual em cima da articulação mas ainda um acesso para ser utilizado com microscopia. Veja que o cirurgião ele vai ter acesso praticamente às cegas aqui, ele vai tirar 
só a parte óssea, ele vai ficar envolvido por osso lateralmente, ele vai ficar envolvido por osso medialmente, superiormente, inferiormente, ele vai estar num quadrado de osso e ele vai ter que ter a certeza que ele está caindo exatamente em cima do disco e que ele vai retirar só aquele pedaço de disco que está na cara dele. Então, é um acesso muito restrito, que provavelmente vai ser escolhido para casos também muito específicos. O acesso endoscópico, eu, na minha consideração pessoal, tem que ser realizado apenas por cirurgiões endoscópicos que têm uma experiência grande. A gente vê o, o Ayrton, que é ministra cursos aí de endoscopia, ele sabe muito bem que, hoje em dia, vários cirurgiões fazem cursos e acabam se especializando, e isso é excelente. Não, não que ele não possa fazer, mas eu recomendo que cirurgiões em uma fase inicial da carreira endoscópica, não da carreira cirúrgica como um todo. Isso é um outro tipo de cirurgia. Cirurgiões na carreira endoscópica inicial, eles devem atrasar um pouco a entrada na cirurgia de hernia de estorácea. Mas é uma ótima opção também nas mãos das pessoas corretas para tipos, tipos de hérnia específicos. Já tem descrição de tratamento de hernia de estorácea calcificada por técnica endoscópica? Claro que tem. né? E considero que na mão de uma pessoa que está habilitada, pode ir muito bem. Eu não, não me arriscaria a fazer de forma nenhuma, mas a gente não pode julgar uh, o resultado dos outros pela pelo nosso conhecimento. né? Então, se ele tem resultados bons nesse tipo de técnica, que faça que seja corra tudo bem para o paciente dele, obviamente. tá? Mas é, exige essa curva de aprendizado e acaba sendo uma opção, sim, em casos selecionados. Aí vem essa esse outro tópico, que já, a gente já parte para as cirurgias mais laterais, que eu acabei separando para vocês como costa transversectomia é, pós-lateral e lateral extracavitária ainda dentro do, do... já no contexto das cirurgias laterais, junto com a endoscopia. Bem, por que que na extracavitária a gente fala que ela é um, é um acesso lateral? A gente vai fazer uma exposição de cerca aqui de 10 centímetros, 10 centímetros de costela. A gente vai abaixar o pulmão, tudo isso aqui, até a região aqui a anterior da, da, da vértebra. Tudo que está aqui nessa área mais cinza escuro, ele vai poder ser retirado. Então, toda essa parte óssea é possível de ser removida. Então, é um acesso que a gente tem uma visão completamente lateral. A costa transversectomia, vejam só vocês aqui, a gente vai retirar em torno de 5 centímetros só, é metade do caminho para uma lateral extracapitária. Ele é posterior? Ele é posterior também. Ele é totalmente lateral, igual uma lateral extracapitária? Eu não considero. Por que, que eu não considero? Olha a área, como que ele vai, a área cirúrgica né, de acesso ósseo que vai ser retirado. É muito menor. Então, a gente, se a gente olhar daqui, a gente não vai conseguir ver mais do que essa região. Então, a gente vai ter dificuldade. Portanto, não é um acesso lateral puro como a lateral extracavitária. Então, para a gente fazer... E a técnica cirúrgica acaba sendo diferente também, né? O acesso da lateral extracavitária é um acesso um pouco mais mórbido, porque ele vai exigir uma dissecção muscular um pouco diferente. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. Essa é a musculatura do dorso. Essa musculatura do dorso, ela tem uma musculatura muito superficial, que vai envolver basicamente o trapézio e o grande dorsal. Essa musculatura, ela forma uma capa muscular que ela está solta da musculatura profunda. E ela tá, ela deve ser removida, quando a gente vai fazer uma lateral extracavitária, ela deve ser separada juntamente com o tecido subcutâneo e com a pele. Então, o flap que a gente vai é, levantar, ele vai ser um flap que envolva a pele, tecido subcutâneo, né, gordura subcutânea, junto com essa musculatura superficial da, do, do, do tronco, do dorso. Então, em toda a região torácica. A partir disso, né, removendo, aí a gente vem para a parte da direita. Então, aí a gente vai ficar só com a visualização dessa musculatura já do, dos planos mais profundos. E aí essa musculatura eretora da espinha, a gente vai palpando até a hora que ela acaba o ventre muscular dela. E aqui, quando acaba o ventre muscular, é onde a gente vai entrar e vai começar a dissecar medialmente até bater na cabeça da costela. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que de medial para lateral, 
E esse ventre muscular inteirinho aqui, ele vai ficar solto, vai ficar completamente solto. De forma que você vai poder é, afastar ele para o outro lado, ponto lateral, e ter esse amplo acesso que eu falei daqui até o meio da coluna. Ou seja, 10 centímetros de costela vão ser retirados. Uma visão axial, a gente percebe que toda a pele, junto com a gordura subcutânea, junto com esse plano muscular superficial, ele vai ser separado, tudo isso aqui vai ser separado lateralmente para a gente deixar só exposto essa musculatura eretora profunda. E a gente vai palpando o ventre muscular. Quando acaba o ventre muscular, é onde a gente vai separar e vai vir dissecando da costela de lateral para medial. E depois a gente disseca de medial aqui da, da lâmina para lateral. Então, todo esse ventre muscular ele vai ficar completamente solto, que a gente vai poder afastar para um lado ou para o outro, para poder fazer esse acesso e retirada de todo, toda essa área óssea para chegar aqui na, na área da, da hernia de disco. Mais uma vez, né, levantamos então toda essa musculatura superficial, a gente vem palpando, vem palpando, vem palpando, quando acaba o ventre muscular, nessa região a gente começa a dissecar da costela até bater na cabeça aqui, na, na, no transverso, desculpa, e depois de medial para lateral e a gente separa todo esse dentro. Se, se não ficar claro, no final vocês me façam perguntas, pode anotar aí. Então, olha o amplo acesso da lateral escravitária e olha o acesso mais restrito, mas não deixa de ser um bom acesso para casos indicados, obviamente, da costa transversecomia. Então, laminectomia, só essa área aqui, não é um acesso para disco. Transpedicular, é um acesso para hérnias laterais. Costotransversectomia, é um acesso também para hérnia de discos laterais. E, eventualmente, centro laterais, que estejam mais para a lateral. E a lateral extracavitária, sim, ela pode ser um acesso, um bom acesso, para até para hérnias centrais. Tá? E aqui a gente já vai passar, vou checar o tempo aqui, a gente vai passar para a toracoscopia, que é um acesso francamente anterior. Então, aqui é uma, uma amostra do que a toracoscopia pode fazer na, na, nas mãos de, de pessoas que estão habilitadas com essa técnica. Então, com apenas furos onde vão, vai entrar os trocáteres, a gente consegue fazer um acesso totalmente anterior e, olha só, retirar uma grande quantidade de disco daqui até anterior tirando-se só a cabeça da costela, né, que vai dar passagem para essa parte mais posterior aqui do, do corpo vertebral. Então, esse é, um, é o acesso, esse triângulo aqui é o acesso que a gente consegue, que é o mesmo triângulo que a gente consegue na toracotomia. Ele permite outro, ótimo controle do canal medular. Então, as vias anteriores permitem esse, esse controle do canal. Acaba sendo a minha técnica de escolha. É, pode ser utilizado em áreas centrais, calcificadas, em áreas complexas, e, e tem um pouco mais de dificuldade técnica do que a via aberta, o que exige, obviamente, o, o, a curva de aprendizado do manejo do toracoscópio, eventualmente é feito com, com cirurgião de tórax tudo mais. Então, aqui a gente vê o acesso. E a toracotomia? A toracotomia acaba sendo a minha escolha pessoal para casos mais complexos para hérnias grandes, calcificadas, hérnias às vezes complicadas. Então, a gente acaba escolhendo essa técnica. E nessa técnica, ela aqui, ela vai permitir, entre todos, o melhor acesso, o melhor controle ao canal medular, que vai estar sob visualização direta, a gente entra com microscópio, etc. Mas, é obviamente, é um acesso que, do ponto de vista de agressão cirúrgica, é muito mais mórbido, não tem comparação do que com a toracoscopia. Tá? mas é, é dentro daquele contexto que eu falei, cirurgia complexa, tratamento acaba sendo complexo também, ele pode se encaixar. Ah, a grande parte dos, das complicações está relacionada ao acesso torácico. E o que a gente tem que fazer expor, e é como, a, como eu utilizo essa técnica, é exatamente isso. Eu faço uma retirada inicial, então a gente corta a cabeça da costela para expor a área do forame e essa área do disco aqui, e depois eu vou fazer um recorte no corpo vertebral da vértebra de cima do nível da hérnia, depois na vértebra de baixo do nível da hérnia, 
para criar uma loja aqui. Vejam que, nesse tipo de cirurgia, a técnica que eu acabo utilizando e recomendando é de não mexer na hérnia no começo. É a última coisa que a gente vai fazer na cirurgia, é o, último, o último passo que a gente vai fazer na cirurgia é tratar a hérnia. A gente vai criar aqui ó uma cova para ela. A gente vai criar uma cova, vai retirar toda essa parte óssea até o outro lado, vai cavar aqui, vai cavar, vai tirar esse disco inteirinho aqui e a hérnia continua lá, você não vai se importar com ela. Principalmente se ela for calcificada. Quando você sentiu que você tirou toda a base dela e ela ficou flutuando, aí é a hora de fazer o quê? Pegar a hernia e jogar para esse leito que foi criado. Aí eu jogo essa hernia, ou seja, por que a gente não ataca ela primeiro, não vai drilando ela? Porque toda drilagem, mesmo que se utilize um, um acelerador ultrassônico, você acaba fazendo uma vibração e ela está em contato, ela está empurrando a medula. E a gente sabe que grande parte das complicações ocorre nessa fase da cirurgia. Então, o objetivo... Que, que a gente tem nesse caso, é não mexer com a medula. É deixar ela livre, criar um, uma, um leito para caber a hérnia, e aí quando a gente criar esse leito, a gente joga ela para esse leito e retira ela com segurança. Aqui eu vou mostrar, para finalizar, um caso clínico de uma paciente de 54 anos, sexo feminino. Esse é um caso bastante grave que chegou para mim. Ela, ela havia sido operada na cidade dela há três meses. Era uma hérnia torácica grande, a gente vai ver, né, classificada. Ele foi foi feito uma técnica posterior com artrodese. Então, duas coisas erradas que eu já escrevi aqui, que é o que foi feito nela. Via posterior para uma hérnia de disco grande classificada e artrodese. Artrodese, nesse tipo de caso, é, eu não consigo ver uma indicação precisa. Eventualmente, você pode até falar, puxa, cabe uma, uma instrumentação num acesso transpedicular, sabe? Alguma coisa assim você pode ainda discutir. Porque, em geral, o paciente fica bem, mesmo sem a artrodese, mas entra na discussão, não está errado de forma nenhuma, tá? Agora, como a gente vai ver nesse caso, uma artrodese com via posterior, e o que que aconteceu? O pior de tudo, né? Não é isso. O pior de tudo é o paciente sair paraparético, paraparético grave, depois recuperou um pouco, mas chegou ainda com déficit para mim, chegou com espacidade, tá com bexiga neurogênica, que era uma coisa que, das, que mais incomodava a paciente. Então, isso é o que é pior de tudo. Então, olha só o tamanho da hernia que essa paciente tinha. Isso aqui é uma ressonância de 2017. A gente consegue ver bem a hernia, uma hernia grande, volumosa, deslocava todo o saco dural contralateralmente. E olha o que, que, que foi feito aqui para ela. Foi feito uma via posterior, uma via posterior que durante a, a cirurgia foi a paciente já ficou paraparética já deve ter tido uma queda de potencial porque pelo que ela relatou para mim foi feita a interrupção da cirurgia assim sem sem fazer muita coisa ela me falou e realmente a hérnia continuava inteirinha lá bonitinha calcificada uma pedra e a gente não consegue nem ver mesmo uma remoção óssea importante tá então mas os parafusos estão lá quatro parafusos de cada lado Olha só a instrumentação, bonita a instrumentação, né? bilateral, sem uma, uma resolução. E aí a gente fez essa técnica que eu acabei de falar, mostrar para vocês. Fiz um acesso torácico, não mexi nos parafusos, eles não iam me importar, já que o acesso foi todo o anterior, então deixei eles lá. Não fiz nada por trás, só vim pela região da, da toracotomia. E aí a gente faz aquele acesso que corta o osso, da vértebra de cima, recorta o osso da vértebra de baixo, retira-se o disco todo aqui, a gente cria esse leito, e aí toda essa hernia que vocês estão vendo aqui, ela foi jogada para esse leito. E aí a gente retira, aí o paciente sai sem essa calcificação, sem essa hernia, vendo a dura mater é, pulsando. Nesse caso, não tinha lesão dural, então foi um caso interessante que não tinha. Interessante para mim, né, obviamente, porque não, não teve essa complicação, que é uma outra coisa que pode ser uma complicação importante, uma fístula. E o paciente evoluiu muito bem. No pós-operatório, com regressão da, da bexiga neurogênica e, e a força dela já estava boa, melhorou ainda mais. O paciente é completamente assintomático. E aqui, no, nesse último slide, é o que eu me referi lá no começo, então, seis anos já, faz tempo, 
o, o nosso grupo publicou esse, esse artigo na revista Coluna, um diário de estorácio, uma série de casos, com um protocolo de via de acesso cirúrgico, e que eu falei, né? E o Eduardo foi o autor principal, fez a coleta de toda essa, essa casuística nossa da, da escola, e com uma revisão bastante boa, não só dos nossos casos, mas também da, do, da, do tratamento da hernia de estorácio. Tá? Agradeço, estou aberto para as perguntas. Parabéns, Vinícius, aí pela aula. Acho que deu para esmiuçar bem o assunto. Vamos abrir para o pessoal. Quem quiser já perguntar direto para o Vinícius, pode abrir a câmera e, e perguntar. Não tem nada aqui no chat de pergunta. Enquanto não vem pergunta, quer comentar alguma coisa? Franz, Artinho? Bom, primeiro, queria parabenizar a Vinícius pela aula. Eu acho que para quem está começando e quem vai fazer a prova, é só dar mais uma olhadinha para guardar as coisas, mas na aula dele tem tudo que precisa saber, né? É, e realmente, e ele foi muito feliz quando ele falou, essas são é as técnicas que eu faço, mas existe outra. Eu acho que é, todo mundo sabe o tanto que ele é profissional e deixa mais profissional ainda a situação quando ele fala, ó, existem outras técnicas que podem fazer. Realmente, Vinícius, nós estamos migrando para a endoscopia de coluna para a hérnia torácica, mas eu, isso aí, tudo que você mostrou, eu fiz a vida inteira. E é, eu acho que você tem que aprender a fazer aberto primeiro, ter todos esses conceitos que você passou para depois ir para endoscopia. Porque endoscopia é só mais um objeto que você usa para fazer a cirurgia. Os princípios são todos esses que você colocou. É, os princípios não mudam. O que tem mudado um pouquinho é que para algumas hérnias moles, nós estamos entrando posterior, é, como se fosse uma hemilaminectomia, até como um pouquinho do pedículo para a hérnia centro-lateral, principalmente as moles, e a gente está conseguindo tirar. Mas o restante, os princípios são os mesmos, só que em vez de fazer aberto, a gente usa o endoscópio, né? E hoje eu não uso mais monitorização, porque eu faço com o paciente com anestesia local. Então é local e sedação e endoscópio. Então o que muda para a gente um pouco é só isso, mas os princípios do que você falou se mantêm perfeitamente, as vias de acesso são perfeitas, tanto a transpedicular como a transfacetária, e esse acesso posterior parece muito com essa transfacetária, a transversectomia e a extracavitária. O que muda agora é que, em vez de abrir e empurrar a pleura, empurrar o tora, a caixa, a pleura, o pulmão para posterior, para anterior, a gente entra com o endoscópio e empurra para ante, para anterior. Mas os princípios são os mesmos. Eu acho que sua aula foi perfeita, você foi muito feliz aí. Parabéns pela aula. Obrigado, Tim. Tem uma pergunta aqui, Vinícius. Qual incisão você utiliza para fazer a lateral extracavitária? É, lateral extracavitária, eu, em geral, utilizo a linha média mesmo. No, no, tem outras descrições para lateral extracavitária, inclusive rock stick, por exemplo, ou então o próprio acesso mais lateral, mas eu não gosto, acho que é, é, não é que fica feio na pele, não é questão disso. É porque eu acho que a, a, via, a via mediana, né, a, a incisão mediana, ela acaba sendo uma incisão que se eu precisar fazer qualquer tipo de procedimento depois desse paciente, eu vou ter que usar essa via mediana. Então, eu prefiro expor na linha média e trazer esse flap todo para a lateral. Tá? É, é o que eu uso. Não uso nunca usei rock stick, por exemplo, ou, ou curva para poder fazer esse acesso. Ô Vinícius, aquele caixote que você faz lá, principalmente quando você tem essas hérnias torácicas grandes e centrais, você utiliza o que para fazer isso atualmente? É, eu utilizo sempre portador de osso ultrassônico. Né? Eu já fiz, obviamente, com formão, que é o que tinha na época, que não, quando não, ainda não tinha acesso a... a quando, acho que nem tinha é, portador de osso ultrassônico. Uso mais Onix, né? não vou falar a marca, porque, na minha opinião, é o único que, que realmente muda a cirurgia, é o melhor portador de osso que tem no mercado. E ele, ele muda a cirurgia. Ele não sangra, você faz um corte preciso, o seu movimento é preciso. Então, a segurança, principalmente lidando com o tecido neurológico, ela é muito grande, ela é muito grande mesmo. Então, eu uso o MySonix sempre nesse tipo de procedimento. Ela tem umas, uma, umas é, ponteiras que são alongadas, que são específicas para uso em cavidades mais profundas, isso auxilia bastante na cirurgia. Beleza, obrigado. Tem 
É, achei interessante, você colocou esse caso aí que teve a complicação pela anectomia, e o que a gente vê, né, isso é conceitual, né? Quando a gente tem uma compressão anterior, é, isso é, é, acho que todo mundo aqui dos residentes já passaram por essa discussão, que é a questão da cervical, né? Então, por que que quando você tem uma compressão é, para uma hérnia de um, dois níveis na cervical, você não vai fazer uma laminectomia para tentar tratar, né? Isso é o, você vai operar ela pela frente. Isso porque nós estamos no segmento lordótico. Você vai fazer uma janela muito pequena e a medula vai vir num buraco pequeno e vai fazer um kink, porque a compressão está toda pela frente. Então, por isso que pegando do conceito de cervical anterior que, o, que os residentes já têm, a gente sempre pensa em acesso cervical anterior para mielopatia, acesso grande, né? idealmente quatro lâminas para cima, porque esse bloco que você remove faz com que a medula se afaste como um todo. Esse é o princípio do tratamento. Então, você pegar um, uma área muito curta, no segmento cifótico, que é a região é, torácica, ou pelo menos retificado, se já tiver ali na tóraco lombar, e fazer um acessinho pequeno, a tendência da medula é fazer um kink e já piorar nesse momento a, a, a medula do paciente. Tá quietinho aí, Franz. Ah, chegou mais uma pergunta aqui. Ó. Parabéns pela aula, Vinícius. Em que situação você indica a instrumentação em conjunto com a retirada da hérnia? É, é o que eu falei ali, não, é, não contraindico de forma nenhuma a fusão, é uma opção. Se você tirou uma articulação inteira e você supõe que aquilo possa gerar complicação, já instrumenta, não fica pagando para ver. Né? Eu tenho a experiência de fazer transpedicular e não instrumentar. E o paciente assintomático, o paciente, é, esse paciente jovem que eu, que eu mostrei para você, que eu falei para você, não que eu mostrei que eu falei. É, foi exatamente isso, eu fiz, eu indiquei fusão para ele, indiquei artrodese para ele, é, mas dei a opção de não colocar parafuso e de um segundo tempo colo, é, colocar se precisar, e o paciente, ele mesmo pediu, falou, doutor, então se, já que você me deu a opção de não colocar, eu, eu prefiro que você não coloque e se incomodar no futuro, por conta de dor, a gente faz a, a, a artrodese, tá bom? Eu falei, tá ótimo. E fiz, eu já tem mais de um ano e meio, o paciente ficou bem, o paciente faz a, faz a musculação, ele pega a carga e não tem dor, sabe? Então, isso me encorajou mais a, a achar que, que esses pacientes não precisam. Então, é, na minha conduta, se eu tiver que indicar uma transpedicular, eu vou colocar a opção para o paciente, vou falar para ele que, que pode fazer sem instrumentação, sem fusão, e que ele pode ficar bem, porém que se ele tiver dor, a gente vai ter que fazer uma instrumentação no futuro, tá? Agora, para os acessos anteriores, não, isso não, não tem recomendação de, de fazer fusão, né? Não, não tem recomendação. O que a gente tira de parte óssea ali não estabiliza. Você está tirando só a parte do terço posterior do corpo vertebral, né? E não é nem ele todo, porque lá do outro lado da vértebra a gente não precisa retirar. Então, é, é uma é parcial, então, não tem necessidade de, de instrumentação. Tá? Então, eu deixaria só para caso em que eu precise fazer uma desarticulação e ainda assim com, com essa discussão com o paciente. Ô, Vinícius, aproveitando seu gancho, você já chegou a fazer alguma desarticulação e só fixar unilateral? Não, é, é, eu também não, nunca fiz isso, mas eu acho que é totalmente factível e faz sentido, né? Faz sentido, né? Até para o acesso, né? Porque daí você faz um acesso sem ter que expor o outro lado. Né? Isso é, é completamente factível de ser feito. Fazer alguma pergunta aí, Franz? Acho que pergunta não, a aula do Vinícius é bem bacana, bem completa. É, se me permite, Vinícius, fazer só dois adendos aí. É, você fala que você faz sempre com... E eu acho que é uma arma bem bacana mesmo, o cortador ósseo ultrassônico. Né? Mas é, diante de, da limitação, às vezes a gente está no SUS, é um tipo de situação que não está coberta. Né? Eu lembro que todas as últimas hernias que a gente fez aí, que alguns residentes que estão, tá, inclusive, nas... A gente faz bem com drill mesmo, é claro que a gente ganha um pouco de, de, de precisão né, e um pouco menos de trepidação com, 
O cuidador do ócio, mas você com um drill, você consegue fazer essa lojinha, né? Essa técnica que a gente aprendeu da mesma escola, né? E consegue puxar bem a, a hérnia. Outro detalhe, eu acho que é importante também... É, um a formão gente também, uma né? Autorização. Um formão também, né? A gente consegue fazer sim, é, sim. bem isso aí. Outra coisa em relação à monitorização, né? Eu lembro que não foi um, nem dois, alguns casos, né? Infelizmente, eles chegam, às vezes, com déficit já maior, né? já chegam bastante espásticos e, infelizmente, a monitorização acabou não conseguindo é, ter sensibilidade suficiente para captar, né? mesmo sendo pessoas que têm uma certa experiência, né? A gente tem no grupo lá pessoas que têm uma experiência boa com monitorização, então, infelizmente, nas hernias torácicas, e principalmente, acho que na situação do SUS, né? Que, às vezes, até o, o sistema conseguir fazer com que o paciente encontre o, o especialista, a gente pegou alguns casos com graus de, de déficit né, e espacidade tão graves que mesmo com a, a, a potência evocada do motor acabava não pegando. Né? A, a, é claro que sempre que possível é interessante a gente ter, né? mas nos últimos casos que eu lembro assim que a gente é, pediu uma autorização devido a, a, ao estágio avançado, a gente acabou não tendo uma a possibilidade de, de... É claro, dá muito conforto para o cirurgião, né? Mas a gente não conseguiu pegar. Infelizmente, em alguns casos, a gente tem esse problema ainda. Não, é interessante. É, com, com certeza, é uma, algo a ser pensado mesmo. Né? É que, às vezes, se o paciente tiver movimento, a gente só vai descobrir que não tem sinal na monitorização é, depois que já está monitorizado. Né? Sim. Mas parabéns pela aula, Vinícius. Muito bacana. Valeu, Franz. Obrigado. É uma doença realmente desafiadora, né? Até a monitorização fica mais complicada e outra, né? A, o tipo de lesão que você tem, às vezes, na medula torácica é uma coisa mais abrupta, né? É diferente, às vezes, de você estar tá tirando um tumor, é, você acompanhando, às vezes, pela onda D na hérnia, é, às vezes, é, é isso aí, né? Uma, um, uma trepidação errada, uma compressão errada na medula, às vezes, é uma perda muito súbita, ou mesmo alguma coisa vascular é uma região mais sensível, então eu acho que tudo isso realmente ainda traz mais um desafio aí para a cirurgia de, de hernia torácica. Eu só queria fazer o último adendo, a questão de também fazer o estudo da Dankevix. Isso é muito importante para quem vai fazer hernia torácica. Esses dias eu tive que fazer uma e fazer a angiografia ou a angiotomografia para ver onde que passa a Dankevix é muito importante para não ter surpresas na hora de fazer. Né? É, não impede de fazer a cirurgia, mas você tem que entrar mais esperto ainda quando você tem a Dankevix no nível que você vai mexer. No chat não tem mais perguntas, está todo mundo quietinho, ninguém quer abrir o, a câmera e perguntar. Está meio quieto. Ô, Vinícius, Bom, é, acho... já que tem um tempo aí, é, né, você tem uma experiência grande, Eduardo, com, com a Hernia Torrance, Ayrton também. Vocês têm alguma dica em especial para a gente ajudar em termos de contagem de nível? Acho que todo mundo já presenciou né, algum caso de, de falha de contagem. E é claro que vira uma catástrofe. No pós-operatório você faz o exame lá, você vê que o, né, a gente não conseguiu atingir o um nível com doença, acabou mexendo num nível que não é nem o doente, né? Se não ouviu ou já ouviu várias histórias a respeito, será que tem alguma dica nesse sentido de tentar ajudar a nossa precisão no, na, na contagem de nível? Franz, é, o, que eu, o que eu faço de rotina é, é sempre ter um, uma um escanograma né, da, da coluna total, seja por tomografia, seja uma radiografia total, ou aquele corte também da, da, da ressonância, para a gente poder fazer a contagem. E aí, muitas das vezes, não foi uma vez só, eu já fiz contagem tanto de baixo para cima, depois chequei no, de cima para baixo. Eu acho que o, o modo como vai fazer isso, não... tem outras opções também, né tem a opção de você deixar um, um clipe de fazer uma tomografia. Eu acho que é uma, é uma opção né você fazer um implantezinho 
metálico ali no osso para poder fazer isso. São opções. Esse eu nunca fiz. Então, eu, eu, o que eu faço de rotina é contagem de crânio caudal e depois caudal cranial, se tiver dúvida ainda. Quando a gente faz o acesso torácico, é, por toracoscopia, por toracoscopia é possível contar as costelas. Então, aí a gente conta, depois o peço para o cirurgião torácico também fazer a contagem dele, se bater, aí estamos tranquilo. Né? E na toracotomia, também, em geral, como a, a, a cirurgia acaba sendo né, das, das regiões mais do terço inferior da coluna torácica, também é possível fazer essa contagem de baixo para cima, então acaba sendo uma opção também. Mas é, essa checagem, ela pré, ela, eu acabo fazendo dessa forma. Não sei como que o, o Edu, o Ayrton, e depois você fala como você faz também. É, eu faço eu faço uma parte igual a você, Vinícius. Eu pego, uso o clipe né, para tentar achar, eu sempre entro com uma radiografia AP da coluna lombar para eu contar as costelas. Eu já começo daí. Tá? Então, eu já entro para eu saber qual que é a... Se tem a décima, a décima segunda costela ou se tem é, seis vértebras lombares, parto disso aí. A hora que eu localizo o nível, que eu tenho certeza, ali eu passo um fio de quiche no pedículo de baixo ou uma, um trocáter, alguma coisa, e eu só tiro esse trocáter quando termina a cirurgia. Porque muitas vezes agora vai fazer endoscopia, você brincar um pouquinho, você entra no forame errado. Então, a minha, a minha, a minha dica para quem está começando é coloque um marcador fixo no pedículo de baixo, ou do lado que vai manipular, ou do outro lado, para que dali não se mover. Então, toda hora que você for fazer um raio-x controle, alguma coisa, você tem um parâmetro fixo ali para não perder o nível. E eu faço igual a você, de cranial para cefálico e cefálico para cranial, e o que tiver de cuidado ainda é pouco para errar nível. Eu acho que foi falado aí praticamente tudo que eu faço também. Eu gosto muito do, de fazer o, um T2 longo para ver o nível, né? O Vinícius colocou isso. A hérnia torácica, isso às vezes para tumor também, né? Você fazer um tumorzinho pequenininho ajuda a você ter a, a, a contagem direitinho. Porque imagina uma coisa na coluna torácica que você não, você não vê a cervical nem a lombar se acreditar no laudo ou do que está ali, fica uma coisa meio complicada, né? Serrar o nível, porque de repente a contagem do exame já está errada, e são duas variáveis, né? Então você já eliminando uma, fazendo um, um sagital longo no T2, que é o que eu gosto para qualquer patologia dessas, mas na, na, na hernia específica, se ela for calcificada, um scout de tomografia ou mesmo de raio-x pode já ser o suficiente. E aí a, a contagem é isso, né? Principalmente... É, para as abordagens né, anteriores, é, que você vai se basear ali pela costela com o paciente em decúbito lateral, essas mais arriscado ainda, que por trás é, a gente está mais acostumado, né? a gente se localiza, tem mais estrutura para se localizar, o raio-x sai bonitinho, mas para a posição de lado, que não é o, o dia a dia, e aí tem que usar tudo quanto é a ferramenta, né? Eu conto de baixo para cima, de cima para baixo, depois conferir direitinho a cabeça da costela que vai guiar para o disco, né? Saber direitinho a relação para poder cair no, no espaço certo. Mas é uma das coisas é, que em artigo de quem tem experiência é uma das complicações mais relatadas. Geralmente o autor coloca um wrong level lá. Essa paranoia faz sentido, né? Eu estava pensando assim, Edu, o Ayrton, Vinícius, né? Aqui em São Paulo a gente já tem mais ou menos uns, umas meia dúzia de hospitais que tem o ARM, né? Eu uhum. achava sempre que o ARM era um elefante branco, mas para a hernia torácica sempre tiver possibilidade, eu ainda não tive a possibilidade de testar, mas eu vejo uma grande utilidade, né? Você corre um ARM rapidinho, aí você confirma no intraoperatório a, a, a lesão, né? O nível em tempo real, eu acho que é uma grande utilidade aí. Perfeito, Francis. Perfeito. Você falou, eu lembrei na CD, não sei o que eu estava conversando esses dias justamente do ARM para a hernia torácica, não só para localizar, mas depois para você dar uma, uma no intraoperatório, você tem uma ferramenta dessa para avaliar. Sim, como se fosse uma ressonância operatória, né? mas uma tomografia operatória, você vê o quanto você tirou, né? porque às vezes na profundidade a gente erra também, não vai de pedir com a pedícula, você sobra um pouquinho de, de lesão ainda, aquelas bem medianas. Né? E para a hernia calcificada é perfeito, é legal. né? E para a calcificada é perfeito. O que o Vinícius falou, fazer aquele caixotinho lá, principalmente que quando você faz por endoscopia, hoje você não tem noção do, re... do tanto que você tirou de real, né? Porque é sempre hiperdimensionado, você acha que limpou um monte e você não limpou quase nada. 
O Arme é espetacular. É bem lembrado mesmo. O Arme, gostei da ideia. Eu não tinha pensado ainda em usar, mas se eu tiver a oportunidade, vou usar. Bom, pessoal, se tiverem alguma pergunta, dá tempo ainda. Temos mais dois minutinhos aqui. Se alguém quiser abrir a câmera. O pessoal foi fiel aí. Ficamos com... Agora que diminuiu um pouquinho, mas ficou 35 pessoas aí do começo ao fim. Eu acho que era isso, né? Também deu para esgotar bem o, o tema. Um, um tema, teoricamente uma patologia única, mas que, que envolve muita coisa e, e foi explorado, inclusive, as várias técnicas, né? Acho que ficou bem, bem elucidado aí para residente, está ex excelente, né? Tiver domínio aí do que foi discutido hoje, eu acho que já está de excelente tamanho aí, não só para a prova, mas como para a vida também, né? Até se deparar com o caso aí, vai ter que estudar bastante, chamar alguém aí de preferência que tem um pouquinho mais de experiência para poder estar tá junto aí no começo para abordar uma, uma hérnia como essa. Então, acho que eu já vou agradecer aqui, agradecer o Franz, o Ertin, o Thiago, não pôde ficar até o final aí que está com, com o ombro operado, mas ficou aí boa parte da apresentação com a gente, e principalmente eu, Vinícius, pela apresentação. Obrigado aí, Vinícius, excelente aula. Agradecer também o nosso patrocinador, a Radiomed, e aí pode falar aí as palavras finais aí, Vinícius, que a gente já vai encerrar. Eu queria agradecer a audiência do pessoal que ficou hoje com a gente aí no, no feriado de carnaval, em vez de estar tomando uma, né? agora ainda dá tempo de pegar o, pegar o baile, e agradecer a vocês da organização, parabenizar pela, pela iniciativa de fazer esse projeto com, de educação continuada, e parabéns para a diretoria, que continue assim. Um grande abraço para vocês.